ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ವಾಪಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಸರ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಾಲಜಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾನವಾಪಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು 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 ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಸೀದಿ ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಸೀದಿ ಏನೇನಂದರೆ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ನಂಬ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸರ್ವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಲಜಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ
ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆದು ಈ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೋನಾರ್ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಸ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸರ್ವೇವಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸರ್ವೇವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೋಮೆಟ್ರಿನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಜೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡಾರ್ ಬೀಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಂಗ್ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀಟಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾದಂತ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟೆಜೋಜೋನಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೋ ಮೆಟ್ರಿನು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಡಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಲಾಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐಡಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ತೇರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ
ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪದವಿ ಹಂತದ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ರೈಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ರಾಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಈ ಕಾಲದ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಕಾಲದ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಗಳ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಸೀದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಕೋಮು ಈ ಕೋಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ವರದಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಬು ಆಗುವಂತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿದುವಂತ ಕದಡ ಕದಡುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೆನಿಟೇಟಿಂಗ್ ರೆಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವುಗಳ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂ
ನಿಮಗೊತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣದ ನೂಹು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ತರನ ಏನ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕಡುತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಥನಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಿದು ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಬಂದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಥನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಂಹಳೇಸ್ಗೆ ಏನು ಎಥನಿಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ವಿದು ವಿರೋಧ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಥನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ವಿರೋಧ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚರೀಫ್ ಬಸೋನಿ ಅನ್ನೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಚರೀಫ್ ಬಸೋನಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಗೋಸ್ಲೋವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವರದಿಯನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಐದು ಜನರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಎಥನಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡದಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆರರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಾಂಗ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಜನಾಂಗ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕೋಮುಗಳಿದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋ
जोते नोड्री आ जनांग रिप्ले मे डिपोर्टेशन जो एक्स्ट्रा जुडीशियल एक्सिक्यूशन अंद्रेल टाइम पोलिस कानून कई तक ऐसे को जीवव तेदे नावे करी एक्स्ट्रा जुडीशियल एक्सिक्यूशन अरतीद्री नोड्री राज्य सरकार एथनिक क्लीनिंग अन्सते एक्सापल को मयन्मार अदे आता है रोहिंग्या मेले राकैन स्टेट अल रोहिंग्या मेले निरंतर मयन्मार आर्मी अल दाड़ियाार तम जीवव उलोदर ऐन मयन्मार बंग्लादेश भारत के वलसे बरता है जो प्रॉपर्टी ऐन अस्ट्रक्ट आगता है जो अल बदे वासवे बदकोदेनपे कहते राज्य बिटु बेरे राज्य को ना करती क्लीनिंग अंत करती नम संविधान नोड्री ये तरह रेकग्नजेशन इलाप्रेन आक्शन तेज्रे संविधान मूरने भाग दल नोड्री नमिष्ट ग्यारंटी को हकुला संविधान मूरने भाग ऐन मूलभूत हक ग्यारंटिया को मूलभूत हक ग्यारंटी रक्षण मोदर नोड्री जुडीशियल इंट्रवेंशन अंद्रे न्यायांग तक्रिया को नोट्री आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स रिटर्न तेज नोट्री आर्टिकल थर्टी टू मत आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स सुप्रीम कॉर्ट मत हईकोर्ट रिट इश्यू अधिकार इतने सुप्रीम कॉर्ट आर्टिकल थर्टी टू अल्ड हईकोर्ट आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स पंजाब मत हरियाणा हईकोर्ट ऐन आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स पवर्स बेसक रिट्स इश्यू भारत कानून ऐन नोड्री हईकोर्ट इलेन ते स्वतः केसन दाखल डमालीशन ड्रैव ऐन अद्वान्रे नि डमालीशन ड्रैव नावेन आर्डर को डमालीशन ड्रैव नोड्री ये तरह नोटिस आगे आर्डर्स नोड्री ड्यू प्रोसिजर आफ् ला ऐन अंद्रे कानून प्रकार बंद स्थापित वादू प्रोसिजर आ प्रोसिजर ब्रेक अंतर भारत संविधान नोड्री आर्टिकल विधि इपत्तर व्यक्ति पर्सनल लाइफ ऐन अंद्रेल नाट बी डिप्रॉइड आफ हिस पर्सनल लिबर्टी अंद्रेनपंद जीव मत जीवन के अथवा पर्सनल स्वातंत्र ऐन अद्वे तरह अड्डा अवकाशार एक्सेप्ट एक्सेपन ड्यू प्रोसिजर एस्टाब्लिश बै दे कानून प्रकार ऐन आवात्र नोड्री जीवन के मत पर्सनल लिबरटी अडकुलाबर जो नोड्री हतोरा मेनका गांधी कैसल सुप्रीम कॉर्ट ऐन ड्यू प्रोसिजर एस्टाब्लिश बै ला बेनपंद क्लियर आगे यह ड्यू प्रोसिजर एस्टाब्लिश बै ला अथवा कानून स्थापित वाद प्रोसिजर ये तुम्हें न्यायुत मत नोड्री रीजनबल आगे कारण सूम्म विम्स आंड फैनसी मेले केसवान बदल कारण जो ये तरह ओप्रेसिव अंद्रे दबा के मनोभवना इबार् मत आर्बिटरी नेचर्स अंद्रे यारो हेद्बार बदल साक्षक प्रोसिजर्स अंतर हं हम क्यारी औट डमालीशन मुंचे इश् दिन मुंचे नोटिस अलग इवैक्युशन अलगे तुम आम आॉपर्टी डमालीशन नोड्री ऐन प्रोसिजर ड्यू प्रोसेस तेरह अंद्रेवे सार्वजनिक अथवा जनर प्रापर्टी ना अद प्रोसिजर बेडर इष्टा नोड्री अंद्र मेनका गांधी केसस सुप्रीम कॉर्ट इष्टा नम एलेक्टेड गवर्मेंट ऐन अंद्र जनप्रति जनप्रतिनिधि इन गमन हरसते मनसो इच्छे केसरेफरेन्स रूल आफ् ला मत रूल बै ला रूल आफ् ला अंद्रेनपंद कानून प्रकार रूल बै अंद्रे कानून आडलित नडसो रूल बै ला सोड्री रूल आफ् ला अना सरकार इलेन कानून प्रकार नडस रूट नावे नोड़बे मैग्ना कार्ट्रा ऐन अद्वर आर्टिकल थर्टी नईन नोड़बूद प्रकार नोड्री ये फ्री मेन ऐन तेजार अव शिक्षे ओलपड़बार् अथवा एक्सल अथवा डिसबार् अंत हेतर अंद्र नोड्री मैग्ना क्राट आर्टिकल थर्टी नईन प्रकार ऐन 
ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರ್ದು ಅವನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಹಾನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ ಪೀರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕ್ರಾಟಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ರೂಲ್ ಬಾಯ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ಕೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೆಮಾಲಿಶನ್ ಮಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮಾಲಿಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರನಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಾನೂನೀಕರಣ ಅಥವಾ ಡಿ ಲೆಜಿಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ತರನಾಗ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಂಗೆ ಏನ ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹರಿಯಾಣದೇ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಬೈಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೈವಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ದ್ವೇಷ ಏನಿದೆ ಅದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತ